nombre es Vilma Choque Cruz, eh, soy boliviana y llevo ya mismo 20 años aquí en Madrid. Yo me llamo Cherno, eh, eh, vengo aquí en España en el 2006. Soy de Senegal, eh, estoy aquí en España. Yo soy Sara Guarín, soy colombiana, una rolita de Bogotá. Tengo 34 años. Llegué a Madrid hace cuatro años, en septiembre del 19. Acababa de llegar y ya me tocó agarrar un trabajo donde realmente me explotaron trabajando, estuve tres meses. Empecé luego en otro trabajo, conocí a mi pareja en ese entonces. Traer a mi hija no fue tampoco fácil porque en ese entonces yo estaba sin papeles. Estaba embarazada, lo que tenía muy claro era que quería traer a mi hija porque ya había decidido, había tomado la decisión por motivos familiares de, en mi familia de tener que quedarme, porque yo venía tres, por tres años realmente y pensaba regresar. Cuando ya traje a mi hija, el, obtuve los papeles. Son total cinco años, estuve aquí en España viviéndola sin papel, sin, sin documentos, sin nada, como podría. Nadie no puede verme, eh, no, tampoco yo no puedo ver mis madres ni mis padres. Cuando yo llegué aquí, eh, llevo dos años, eh, falleció mi padre. Cuando falleció mi padre, yo no tenía posibilidad ninguna para poder ir verla, para, para por lo menos darle ese último día que le tengo que dar. Fue muy complicado para mí, fue muy complicado porque eh, yo pensaba luego que a ver si vale la pena de salir de tu casa para ser inmigrantes. Ay, mis gatos, esto es muy importante en mi vida. Llegó amor y después pues tocó traerle una hermanita porque como va a estar solito para que no se aburra y entonces... Bueno, llegó producto de una situación de violencia política. Yo hacía parte de una organización de campesinos. Ya mi familia en un estado de desesperación pide un crédito bancario y me ayuda a gestionar para entrar a estudiar acá un máster. Llegó acá el 12 de septiembre del 19 y seis meses después matan a mi mejor amiga, que era la coordinadora general de la asociación. Ante esta realidad era inviable que yo pensara en volver y en el 20 yo ya hacía parte de un espacio feminista antirracista y con asesoría de ella y acompañamiento de la red antirracista pues eh, definí solicitar asilo. Cuando ya traje ya a mi hija, el escuchar por ejemplo a mi madre que había quedado viuda pues escucharla ella como madre, ¿no? al tener a su hija lejos, es eh, escucharla a veces llorar, escuchar a veces, hija, cuando vas a venir. Eh, decía, ¿cómo hago para poder ir? Entonces yo lo pasaba, yo lo pasaba muy mal. Tenía suerte, mi primer hijo, eh, la, el, mi madre podía verla, pero el segundo era bebé, eh, 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 mi madre ya no podía verlo porque estaba mal, antes de irnos falleció ella. Así que para mí ser un padre fuera es, es duro, tú no puedes viajar con sus familias para ir a ver eh, tu propio, sus propios abuelos, reconoces sus abuelos, reconoces sus tías, reconoces sus tíos. He tenido momentos en los que he estado loca por volver. En Colombia hubo una movilización muy fuerte en el, en el 2021, un paro nacional donde asesinaron 13 jóvenes, además yo estaba desesperada. Era como vivir el duelo aquí de no estar allá con mi gente. Tengo una deuda en Colombia muy grande y el crédito que solicitó mi familia pues no tiene con qué pagarlo, nosotros somos de origen popular. Entonces pues los trabajos que he tenido han sido para ir pagando esa deuda y, y claramente eso limita que ellos piensen en venir porque no hay capacidad económica tampoco y eso es una, una limitante permanente. <risa> Aquí tener familia es un obstáculo para los trabajos. Yo recuerdo que en una entrevista, un par de entrevistas, coincidió porque no tenía con quién dejar a mis hijas, me llevé a las dos pequeñas y automáticamente me cerraron las puertas. Para poder ahorrar algo, pues a mí me salían trabajos, buscaba, ¿no? Y empecé a generaba en esa época. Pero claro, no disfrutaba de mi hija. 
Tenía ese sentimiento de culpa porque cuando salía de mi casa mis hijas estaban durmiendo, cuando regresaba a mi casa mis hijas estaban durmiendo. No tenemos derecho a tener familia, no tenemos derecho a enfermarnos. Cuando tú muere tu madre o tu padre o tu hermana que te coge eh, eh, el altaúd, eh, para pa llevarla, todo eso, eso no se puede faltar para ellos. Cuando tú faltas algo así, si está vivo, eh, falta de respeto. Cuando fui a mi padre, a ver a mi madre, a sentar con él, a pedirle perdón por la venido. Luego, cuando fui su, mi madre, el mismo. Yo intentaba coger eh, rápidamente para irme en Senegal antes que la entera, pero no me daba tiempo. Me fui a su, su tumba, eh, de mi padre también. Es muy triste verla así, eh, encima dentro de una tumba sin poder hacer nada. Trabajo bastante lo que puedo para que mis hijas puedan estudiar, puedan tener una, una carrera, una formación y no tengan que ser pluri de trabajo como yo. Yo les digo a mis hijas, cuando ustedes tengan su trabajo, lleven a sus hijos al colegio, recójanles del colegio, váyanse cinco minutitos al parque a jugar, porque mis hijas no han disfrutado eso. Conmigo no lo han disfrutado. He tenido momentos de mucha ira, de mucha frustración, mucho dolor, momentos de mucho apego que no suelto a mi familia. Es como, por favor, que las llamo todo el tiempo, que les lloraba todo el tiempo. Creo que también aprendí a tejer comunidad y aprendí a, a entender que la familia es mucho más que este núcleo liberal que nos han impuesto. Lo primero que hice fue buscar red feminista antirracista. O sea, yo tenía claro que quien me iba a salvar eran las mujeres. Y, y mujeres que tuvieran realidades como yo. Lo que me queda es eh, intentar luchar eh, con las familiares que tengo aquí. Yo tengo mucha confianza que eh, la vida se tira para adelante, luchar para pa seguir viviendo. Eso es lo que me queda ahora, bueno, lo voy a intentar.